আমাদের যদি কোনো ইনভেস্টমেন্ট করার ইচ্ছা থাকে ভুটানে যে আমরা তিনটি দেশ বা তিনটি পক্ষ মিলে আরও বেশি পাওয়ার জেনারেট করে সেই পাওয়ারটা নিয়ে আসবো সো অনেক ধরনের অপশনসই আছে সেই ব্যাপারে ওনাদেরও আগ্রহ রয়েছে এবং ওনারা জানতে চান যে আমাদের এক্স্যাক্টলি আমাদের প্ল্যানটা কী বা স্ট্র্যাটেজিটা কী বা আমাদের যে এনার্জি মিক্স সেটাই আমাদের মানে আমাদের যে গ্রেটার স্কিম অফ থিংস আছে ইন দ্য এনার্জি সেক্টর সেটাও কি এই ব্যাপারে ওনারা আগ্রহ দেখিয়েছেন বাট এটা বলা যায় যে হাইড্রো ইলেকট্রিসিটি কিন্তু রিলেটিভলি ক্লিন সুতরাং কোল এনার্জি বা অন্যান্য এনার্জি থেকে হাইড্রো ইলেকট্রিসিটিতে আর যেহেতু আমরা ওখান থেকে পেয়ে যাব যদি কোনো এনভায়রমেন্টাল কনসার্ন থাকেও তো সেটা হয়তো আমাদেরকে সরাসরি সেটা এফেক্ট করবে না তো অনেক সম্ভাবনা আছে তো সেগুলো প্লাস কনসুলার ইস্যু ইস্যুজে আমরা বলেছি যে এখনও ভিসা একটু দেরি হচ্ছে দিতে তো ওরা এক্সট্রা লোক লাগিয়েছে আরও লাগাবে এবং ওই ব্যাকলগটা তারা ঠিক করে ফেলবে খুব সহসায় এছাড়া নৌপথে যাতায়াতের জন্য সে আলাদা ভিসার ব্যবস্থা করা যায় কিনা সেটাও তারা পজিটিভ জানিয়েছে তো এরকম মোটামুটি সবগুলো ক্ষেত্রেই সীমান্তের যে ট্যাঙ্কুইলিটির কথা আমরা বলে থাকি সেটাও তারা বলেছে যে যে ওয়ান ওয়ান ডেথ ইজ টু মেনি তো সুতরাং তারাও তারাও চায় না যে সীমান্তে কেউ মারা যাক বা তারপরে আমাদের সীমান্তরক্ষী বাহিনী যারা আছে তাদের মধ্যে সংযোগ বা যোগাযোগ আরও বৃদ্ধি করা যেতে পারে যাতে করে সামনের দিনগুলোতে আমরা যেন একদম মৃত্যু মুক্ত আমরা সীমান্ত দেখতে পারি এ ব্যাপারে তারাও একমত পোষণ করেছে তো এই এইভাবে আর পানির বিষয়গুলোতেও আমরা আলাপ করেছি যে তিস্তা নিয়ে আমরা অনেকদিন ধরে বলে আসছি সেটা আমরা উল্লেখ করেছি এবং সামনে গ্যাঞ্জেসের যে চুক্তি দুই হাজার ছাব্বিশে ইয়ে হয়ে যাবে তো সেই ব্যাপারেও টেকনিক্যাল কমিটিরা আলোচ আলাপ আলোচনা শুরু করে এ ব্যাপারে অগ্রগতি দরকার আর যে ছয়টি নদী আছে যেগুলোর বিভিন্ন পর্যায়ে আছে আলাপ আলোচনা সেগুলো আমরা আরও যাতে বেগবান করা যায় সামনের দিনগুলোতে সে ব্যাপারেও আমরা একমত পোষণ করেছি যে কানেকটিভিটির কনটেক্সটে এসেছে যে আমরা চাই যে উইন উইন যদি কোনো প্রোপোজালস থাকে আমাদের এই রিজনে তো সেখানে ভারতের ইউনো নর্থ ইস্টার্ন স্টেটস আছে নেপাল আছে ভুটান আছে সেখানে যে জাপানের যে ইয়েটা আছে বিগ বি সেটার আলোকেও কানেকটিভিটির কোনো প্রজেক্টস হতে পারে কি না বা যেহেতু ভারতও ইন্দো প্যাসিফিকের সাথেই রয়েছে তো সুতরাং সেখানেও যদি কোনো এই ধরনের কানেকটিভিটি রিলেটেড যদি কোনো প্রজেক্ট নেওয়া যায় সামনে সে ব্যাপারে আমরা আলোচনা করেছি পি কে হালদারের ব্যাপারে আমরা বলেছি কিন্তু তারা বলেছে যে এটা একটা সাব জুডিস তাদের এখনও এটা ইয়ে চলছে বিচার প্রক্রিয়া তো সেই জন্য তারা আমাদের যে এক্সট্রেডিশনের অনুরোধ সেটা তাদের বিবেচনায় রয়েছে বা যেহেতু সাব জুডিস সেহেতু এটা বেশি আলোচনা করতে চায়নি আর সালাউদ্দিনের বিষয়টা নিয়ে আমরা আলোচনা করি চল্লিশ মেগাওয়াট আপনারা জানেন তো ওদের যে প্রাইভেট সেক্টর এন্টিটি যারা এটা গ্রিডে অলরেডি তারা সাপ্লাই করে তো তাদের থেকে ওরা সময় চেয়ে নিয়েছে যে তোমরা মানে বাংলাদেশের জন্য ওরা অন্তত পঞ্চাশ রেখেছে যার জন্য যে চল্লিশের আবার একটা ক্যাপাসিটি এক্সট্রা রাখতে হয় তো সেটা তারা কয়েক মাস হয়ে গেল তারা ওটা আলাদা করে ধরে রেখেছে আমাদের জন্য এখন এটা প্রাইসিং নিয়ে বোধ একটা সিদ্ধান্ত আমাদের সহসায় নিতে হবে তো সেটা আমি যোগাযোগ করব আমাদের রেলিভেন্ট মন্ত্রণালয় বা যারা এটা নিয়ে করছে যে ওদের দিক থেকে একটু তাগাদা রয়েছে কেননা এই যে আইডেল ক্যাপাসিটি বা রিজার্ভ ক্যাপাসিটি রাখলে এটার একটা কস্ট আছে সুতরাং প্রাইসিংয়ের বিষয়টা আমরা দ্রুত সিদ্ধান্ত নিয়ে নেওয়া দরকার সে ব্যাপারে ওনারা বলেছেন এবং আমিও মনে করি যে কারণ এটা যদি সাকসেসফুলি হয় তখন নেপাল থেকে আগামীতে ছয়শো বা আটশো মেগাওয়াট নেওয়ার সুযোগ আছে এবং ভুটানের সাথেও যদি আমরা ভবিষ্যতে চিন্তা করি সুতরাং অনেক কিছুই নির্ভর করছে এইটা কতখানি সাকসেসফুলি আমরা করতে পারি সো এই ব্যাপারে আলাপ হয়েছে দুটি নির্বাচন আছে সামনের বছরে আমাদের টাগে এবং ওদেরটা পরে আছে তো নির্বাচন নিয়ে এমনি আমাদের প্রেপারেশানস ইন জেনারেল কী আছে সেটা নিয়ে আমরা তাদেরকে বলেছি এবং আমাদের নির্বাচন নিয়ে ওদের যে অভিমত সেটা কিন্তু উনি নিজেই যে একটা ওদের ফরম্যাট ছিল টু প্লাস টু ফরম্যাটের পরে উনি বলেছেন তো সেখানে যদি আমরা যা স্মরণ করিয়ে দিই যে ইট ইজ নট আওয়ার স্পেস টু কমেন্ট অন দ্য পলিসি অফ এ থার্ড কান্ট্রি এটা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষেত্রে বলেছে আর আরও বলেছিলেন উনি আই থিঙ্ক ওয়েন ইট কামস টু ডেভেলপমেন্টস ইন বাংলাদেশ ইলেকশানস ইন বাংলাদেশ 
ইটস দেয়ার ডোমেস্টিক ম্যাটার অর্থাৎ এটা আমাদের আভ্যন্তরীণ বিষয় ইলেকশানটা ইট ইজ ফর দ্য পিপল অফ বাংলাদেশ টু ডিসাইড দেয়ার ফিউচার উই অ্যাজ এ ক্লোজ ফ্রেন্ড অ্যান্ড এ পার্টনার অফ বাংলাদেশ উই রেসপেক্ট দ্য ডোমেস ডেমোক্রেটিক প্রসেসেস ইন বাংলাদেশ অ্যান্ড উইল কন্টিনিউ টু সাপোর্ট দ্যাট কান্ট্রিজ ভিশন অফ এ স্টেবল পিসফুল অ্যান্ড এ প্রোগ্রেসিভ নেশন দ্যাট দ্য পিপল অফ দ্যাট কান্ট্রি সিক ফর দেমসেলভস তো ওই আঙ্গিকেই উনি মানে অলমোস্ট রিয়েটারেট করেছেন এই এই কথাগুলো এটা তো তাই বলছে যে এটা আমাদের আভ্যন্তরীণ বিষয় এবং আমাদের দেশের জনগণই এবং আমাদের যে কনস্টিটিউশনাল যে প্রসেস আছে বা ডেমোক্রেটিক প্রসেস আছে সেই অনুযায়ী আমাদের দেশে নির্বাচন হবে তো সুতরাং তারা আমাদের আমাদের যে ভিশন আছে যে একটা আপনি ফ্রি অ্যান্ড ফেয়ার এবং একটা পিসফুল ইলেকশন করা সে ব্যাপারে তাদের আস্থা তারা দেখিয়েছে আমরা যেটা বলেছি যে আমাদের ইলেকশন কমিশন অলরেডি একটা শিডিউল অ্যানাউন্স করেছে এবং এই শিডিউল অনুযায়ী যে প্রসেসটাও শুরু হয়ে গেছে তো সুতরাং সে ব্যাপারে তারা জানে এবং তারাও এটা দেখছে এবং আমরা আমাদের যে অন্যান্য বন্ধু রাষ্ট্র যেগুলো দিল্লি থেকে বাংলাদেশকে দেখে এরকম প্রায় নব্বইটি দেশ রয়েছে তাদের মধ্যে বেশিরভাগই এসেছিল ওই দিন কারও কয়েকটা অনুষ্ঠান ছিল বা তারপরেও আমি বলবো যে অধিকাংশ এসেছে এবং যারা আসতে পারেনি তারা হয়তো তাদের কলিগকে যেমন সেন্ট্রাল এশিয়া থেকে তো একজন আসলো তার বাকিদের বলেছে ঠিক আছে আমাদেরকে ব্রিফ করে দিও বা আফ্রিকা থেকে অনেক এসেছে আবার যারা আসতে পারে নাই তাদেরকে বলেছে ল্যাটিন আমেরিকা ইউরোপ সব অঞ্চল সবগুলো এসেছে হয়তো ইন্ডিভিজুয়ালি প্রায় তিরিশ জন রাষ্ট্রদূত এসেছে তো তাদের অনেকের সাথে আমার ব্যক্তিগত আলাপও হয়েছে মিটিংয়ের পরে তো সেখানে আমরা যেটা বলেছি যে তারা তাদেরকে আমরা ব্রিফ করেছি সব ধরনের আমাদের সোশ্যাল ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট সম্পর্কে ব্রিফ করেছি আমাদের ভারতের সাথে বাংলাদেশের যে সম্পর্ক যে ট্র্যাজিকটরি সেটা নিয়ে আমরা তাদেরকে ব্রিফ করেছি তারপরে আপনার আমাদের লেটেস্ট রাজনৈতিক যে পরিস্থিতি সেটা ব্রিফ করেছি ইলেকশান কমিশনের যে অ্যাক্টিভিটিস তারপরে যে ইলেকশান কমিশনের যে গাইডলাইনটি রয়েছে নির্বাচনের পর্যবেক্ষণের জন্য সেই গাইডলাইনটা আমরা সবাইকে দিয়েছি অর্থাৎ তারা বা তাদের দেশের কেউ যদি আগ্রহী হয় সো দে আর অলসো মোস্ট ওয়েলকাম টু কাম দিল্লি থেকে ঢাকা আসা এমন কোনো কিছু না সুতরাং তারা নিজেরা রাষ্ট্রদূতরা আসতে পারে অথবা রাষ্ট্রদূতদের প্রতিনিধিরাও আসতে পারে তো তাদের যে রেসপন্স সেটাও ভালো ছিল তারা খুবই আগ্রহ দেখিয়েছে যে বাংলাদেশের যে অর্থনৈতিক এবং সামাজিক যে সমস্ত উন্নয়ন হয়েছে গত বেশ কয়েকটি বছর ধরে তো অনেকেই মানে শতপ্রবৃত্ত হয়েই বলেছে যে আগামীতে তারা ঢাকায় তাদের রাষ্ট্র কি বলে দূতাবাস তারা খুলতে আগ্রহী এখন হয়তো তাদের রেসপেক্টিভ ফাইন্যান্স মিনিস্ট্রি থেকে পারমিশনের বিষয় আছে বেশ কয়েকটা দেশ ছিল কলম্বিয়া ছিল তারপরে আরও কয়েকটি ইউরোপিয়ান দেশ কারণ আমি আমার বক্তব্যে অনুরোধ করেছিলাম যে আপনারা দিল্লিতে থেকে বাংলাদেশকে ঠিক ওইভাবে দেখাটা মুশকিল আছে কারণ অনেকে চারটি বা পাঁচটি দেশকে দেখে দিল্লি থেকে সুতরাং এটা ইউ ক্যানট রিয়েলি ইউনো জাস্টিফাই যে সব ব্যাপারে সমান ইয়ে করা যাচ্ছে তো যেহেতু বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন তারপরে যে বিনিয়োগের যে বান্ধব পরিবেশ স্থিতিশীলতা স্থিতিশীলতা এইগুলো তারা অবজার্ভ করছে একটু দূরে থেকে হলেও বাট আগামীতে তাদের আরও আগ্রহ আছে বাংলাদেশের যে রাইজিং বাংলাদেশ সেটার ব্যাপারে তাদের প্রচুর আগ্রহ রয়েছে এবং তারা আরও এঙ্গেজ হতে চায় তো এই এই বিষয়গুলো নিয়েও বিস্তারিত আলাপ হয়েছে অনেকের অতি আগ্রহের হতো ফল কারণ রাষ্ট্রদূতরাও তো তারাও একটা মানে টাইটেলড টু ইউনো ডিফারেন্ট কাইন্ডস অফ লিভস অনেক সময় মেডিকেল লিভ হইতে পারে অনেক সময় হোম লিভ হইতে পারে অনেক সময় বিভিন্ন এমার্জেন্সি থাকে বাংলাদেশে তাদের বাবা মারা অসুস্থ হয়ে যেতে পারে তো সুতরাং বিভিন্ন কারণ অথবা সিম্পল আপনার তো রিজুভিনেট করার জন্য হয়তো আপনার এক বছর অনেক কষ্ট করলেন তারপরে হয়তো দু সপ্তাহ তিন সপ্তাহ একটু নিজেকে রিজুভিনেট করলেন কোনো একটা থার্ড একটা জায়গায় গিয়ে বা রাষ্ট্রদূত ইমরানের এটা এটা আপনার স্যাংশনড একটা লিভ হোম লিভ আমরা দুই বছর পরে পরে এন্টারটেন হই এবং উনি মানে এটা একটা লিমিট আছে হয়তো এক মাসের বেশি তার হোম লিভ হয় না তাই না বাট উনি উনি আর একটু কম নিয়েছেন বা একটু আগেই হয়তো চলে যাবেন বাট এই এই লিভটা ওনার অনেক দিনের পুরনো একটা পাওনা ছিল বা আপনার অ্যাপ্লিকেশানটা ছিল এবং এটা ইয়ে করা হয়েছে আর আজকালকার দিনে যেখানে আপনার মানে সবাই কানেক্টেড তাই না টোয়েন্টি আওয়ার্স 
সুতরাং যে কোনো জায়গা থেকে কিন্তু আপনার মিশনে কোনো কিছু হইলে আপনি নজর রাখতে পারবেন আমাদের হেডকোয়ার্টারের সাথে যোগাযোগ করতে পারবেন উনি বোধ ঢাকায় আসতেছেন তারপর হয়তো ওনার হয়তো ব্যক্তিগত দু একটা ইয়ে আছে পরে আবার উনি বেশ আগেই ইলেকশনের অনেক আগেই উনি ফিরেও যাবেন সুতরাং এটা এমন কোনো ইয়ে না এলিমেন্টসকে আমরা টলারেট করি না এবং সেটা সুফল আমরা দেখতে পাই যে নর্থ ইস্টার্ন ইন্ডিয়ান স্টেটসগুলোতে এখন অনেক শান্তি বিরাজ করছে ডেভেলপমেন্ট হচ্ছে তো এটা তারা অ্যাপ্রিসিয়েট করে এবং উই রিমেইন কমিটেড যে শুধু যে ভারতের ক্ষেত্রে নয় মিয়ানমারের ক্ষেত্রেও একই কথাই প্রযোজ্য এবং আমরা মিয়ানমারের ইস্যুতে আমরা আলোচনা করেছি এবং আমাদের যে রিপ্যাট্রিয়েশনের যে বিষয়টা আছে সেটা এখন কোন পর্যায়ে আছে এবং এই মুহূর্তে কি কি চ্যালেঞ্জগুলো আছে সেগুলো নিয়ে আমরা আলোচনা করেছি এবং আমি তাদেরকে বিশেষভাবে রিকোয়েস্ট করেছি যে আঞ্চলিক দেশ হিসাবে তারাও যেন আরও অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করে রিপ্যাট্রিয়েশনের ব্যাপারে এবং মিয়ানমারের সাথে তাদেরও যোগাযোগ রয়েছে সুতরাং সেই যোগাযোগগুলো কাজে লাগিয়ে যাতে আগামীতে আরও সক্রিয় অংশগ্রহণ করতে পারেন ইয়ে ব্যাপারে রিপ্যাট্রিয়েশনের ব্যাপারে তো ওনারা এটা ইয়ে করেছেন কি বলে সম্মতি প্রকাশ করেছেন যে না ওনারা এ ব্যাপারে আমাদেরকে আরও বেশি সাহায্য করতে কারণ এই বাংলাদেশে কি হচ্ছে না হচ্ছে সেটা নিয়ে আমরা করতে পারি কিন্তু তৃতীয় বা চতুর্থ দেশ বা এরা তাদের মধ্যে কি আলাপ আলোচনা করছে এটা আমাদের জন্য খুব একটা মানে কি বলবো এটা বিষয়টা অনভিপ্রেত বলা যায় আর জনগণের যে ইচ্ছা সেটারই যাতে প্রতিফলন ঘটে আমাদের সামনে নির্বাচনে সেটাই তাদের চাওয়া তবে আমরা যেটা আলোচনা করেছি যে সাম্প্রতিক সময় আমরা দেখেছি যে কয়েকটি চালান বা কয়েকটা জায়গাতে কিছু অগ্নিঅস্ত্র বা বম মেকিং মেটেরিয়ালস এগুলো আপনি ইয়ে করেছে তো আমরা দুই দেশের থেকে আমরা ইয়ে করেছি যে নির্বাচনের সময় বা নির্বাচনকে সামনে রেখে যাতে আমাদের বিজিবি এবং তাদের বিএসএফ যাতে আরও ভিজিলেন্ট থাকে যাতে করে এই ধরনের কোনো রকমের নাশকতা মূলক কর্মকাণ্ডের জন্যে ব্যবহৃত হতে পারে এরকম কোনো মেটেরিয়াল যাতে বর্ডার এলাকাতে ইয়ে না হয় ক্রস বর্ডার কোনো মুভমেন্ট না হয় এ ব্যাপারে উনিও একমত হয়েছেন